El cáncer de piel no tenemos la menor duda que es el mayor enemigo del ser humano en el siglo XXI. Es el único cáncer que, a pesar de todas las medidas que llevamos tomando desde hace 30 años, sigue incrementándose de un 7 a un 10% anual. Y no se trata solamente de protegernos del sol. Sabemos que hay muchos factores. Indudablemente, el sol es el factor que más lo produce, pero mutaciones genéticas, la alimentación, el estilo de vida, la radiofrecuencia, todo lo que nos rodea hoy al ser humano en el desarrollo, nos influye de una forma decisiva. Nuestra piel, el problema que ha tenido es que se ha tenido que adaptar al medio. Nuestra piel era oscura, hemos tenido una mutación especial del melanocito para hacernos negros cuando estábamos en Asia. Nos vinimos a Europa, sufre otra mutación y nos ponemos blancos porque necesitamos absorber la vitamina D. Resulta que los folatos están en relación directa a la esterilidad. Si una persona no recibe sol, no tiene folato. En este caso, pues necesitamos también ponernos al sol. El sol para nosotros ha sido fuente de vida, pero lo que nos ha sucedido es que al alargarnos tanto la esperanza de vida media, que llegamos hoy hasta los 87 años, pues resulta que han aparecido numerosísimos cáncer de piel que antes no se veían porque la gente moría antes. Entonces eh, la OMS eh, a partir del año 2000 se da cuenta que este cáncer de piel es uno de los que más grave, más amenaza tiene al ser humano y publica una lista de los 10 peligros mayores para la humanidad para el siglo XXI y el segundo es la exposición solar. Es decir, hoy ponernos al sol es exactamente igual que si una persona va a Chernobyl en el momento en que estaba emitiendo radiación porque se acumula en la piel y al cabo del tiempo va a producir cáncer inexorablemente. Llevamos 30 años de forma intensiva los dermatólogos diciendo cuidado con el sol, el sol no es nuestro amigo, tiene memoria la piel, la piel se daña del sol, puede producir cáncer, el cáncer es fácil de curar y no tenemos éxito. No más que hay que ir a la playa un domingo al mediodía para darse cuenta la gente boca arriba, como salamanquesas tomando el sol. Pero esto no, es la, esto no es bueno para el ser humano, esto es fatal, porque no solo es el cáncer que nosotros vamos a tener, es que estamos enseñando a nuestros niños, estamos haciendo costumbres que se van a convertir en hábitos en el futuro y tenemos que educar a nuestros niños de que el cáncer de piel no es nuestro amigo, que el sol no es bueno para la piel. Es decir, no es solo ponerte protector solar, es enseñar a nuestros niños un hábito que es que el sol hay que evitarlo, que el sol del mediodía no es bueno. Normalmente pensamos que usar protector solar es suficiente y el dermatólogo está totalmente en contra de eso porque se trata del 30%. O sea, hoy evitar el sol, evitar el cáncer de piel tiene un trípode, un trípode que son evitar el sol, ponerse ropa adecuada y utilizar protector solar. ¿A quién no se le ha olvidado el protector solar a alguien que vaya un domingo a la playa? ¿Qué pasa? ¿Ya no podemos hacer nada? No, hay muchas más medidas que irte al chiringuito, taparte en la sombrilla, ponerte una gorra, evitar a las 3 de la tarde estar expuesto, cayéndote de plano ese sol y la costumbre también de no eh, ir a la playa a las horas que tiene más peligro. Es decir, el sol tiene muchas formas de evitarlo, muchas formas de evitar su peligro. El dermatólogo no está en contra de que vayamos a la playa, el dermatólogo no quiere aguar la fiesta a la gente en verano, porque siempre en esta época aparecemos diciendo cuidado con el sol que es nuestro enemigo y dice la gente vaya pesado que son estos dermatólogos que vienen a aguarnos el verano y no es eso, de lo que tratamos es de que su piel esté cuidada porque el problema es que un día de sol no pasa nada pero como la radiación solar acumula daño en nuestra piel y esa piel como decimos tiene memoria al cabo del año, año y medio, dos años, tres años esa piel se va a ir dañando, van a aparecer mutaciones y al cabo de los 8 o 10 años cuando aparece el cáncer de piel es decir, un paciente que nos viene a nuestra consulta con un cáncer de piel no le ha ocurrido ese fin de semana en Chipiona porque haya ido a tomar el sol. Fíjate qué curioso cómo ha ido evolucionando esto. Nosotros pensábamos, primero, que una persona venía ya de nacimiento con una mutación específica que te hacía sensible al sol. Es decir, nosotros decimos, cuidado, si una persona tiene en la familia antecedentes de melanoma, tiene 500 veces más probabilidad de tener melanoma que una persona cualquiera. Es decir, el predeterminismo genético, lo que llamaban los griegos el fatum, el destino, uno viene predeterminado. Pero no es así, no es así porque aunque esto ocurre en el 60% de las personas, hay un 40% que no tiene nada que ver con la genética, es como nos portemos nosotros. Y en ese 40% resulta que la epigenética, epigenética le llamamos nosotros a lo que hay alrededor de nuestra genética, es decir, la alimentación, el estilo de vida, el deporte, cuidado porque el deporte también es peligroso, porque se hace al sol. Eh, los paseos, eh, lo que parece saludable, a veces no es tan saludable. Es decir, nosotros hemos visto que aunque uno no venga determinado genéticamente por sensibilidad al sol, 
pues uno puede padecer cáncer de piel porque uno no se porte bien con su piel. Cuando uno pasea por el campo una hora, le da exactamente el mismo sol que si uno está boca arriba en el campo durante una hora. No creamos que por pasear por la playa a la orilla se recibe menos sol que el que está tumbado en la orilla en una toalla boca arriba. No, no, eso es una equivocación total. Es como decir que uno no se moja andando y el que está parado pues se moja más. Eso es absurdo. Así que nosotros hoy hemos tenido la idea de averiguar qué pasa no con el sol sino con otros factores. Y resulta que hemos visto que es fundamental la alimentación. La alimentación hoy debe tener ciertos principios. Vamos a decirlo al revés, la mala alimentación está un daño, haciendo un daño terrible a nuestros niños, porque la comida basura, que se basa en alimentos que no sirven para nada, para la humanidad, grasas eh, altamente nocivas, eh, muchos hidratos de carbono que tampoco sirven para nada, eh, poco deporte, escuchar música, no moverse mucho, no hacer, eh, vamos a decir, un mínimo de vida saludable, hemos visto que influye en la piel. Y la persona que tiene una mala alimentación, a la larga, va a desarrollar también facilidad para tener el cáncer de piel.